നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിന് ചില സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കുകൾ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ മാത്രമേ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കുകൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കുകൾ എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുപാട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻ എക്സലൻ ആക്സസിബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സെട്ര ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് കൊളാബറേഷൻ്റെ കേസ് ആവട്ടെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും എക്സലൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ആക്സിബിലിറ്റി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൊബിലിറ്റിയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് കാരണം മൊബിലിറ്റിയും പോസിബിളാണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിലും ദർ ആർ ഓൾസോ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഇൻ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ചില സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കുകളും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റിസ്ക് എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ലോസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കേസുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആക്സസിബിൾ ആവുന്നത് പലപ്പോഴും അവർ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കറപ്ഷൻസ് വരുത്താനോ ഡിലീഷന് വരുത്താനോ ഒക്കെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാറ്റ ലോസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കായിട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ലോസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കാണ് ഈ ഡാറ്റ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡാറ്റ ലീക്കേജ് എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ ലോസിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ലീക്കേജിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഒരു പക്ഷെ ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡ് ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസർ ഞാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സോ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഡാറ്റ അവർക്ക് അൺറീഡബിൾ ആയിട്ട് മാറാം അൺറീഡബിൾ അൺറീഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ലല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡാറ്റ ലോസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ അവർ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ ഈസ് സംബഡി എൽസ് ഹാൻഡ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ആക്സസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ഡാറ്റ വേറൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അവരുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ വേറൊരാളുടെ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഡാറ്റ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ഡാറ്റ ഓണർ ആരാണോ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഡാറ്റയോ അതിൻ്റെ എലമെൻസ് ഒന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുക ഈ ഡാറ്റ ലോസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേറെ ആളത്
അവിടെ എ പി ഐൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഈ ചതർ സർവീസസുകൾക്കിടയിൽ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ പി ഐ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഇൻ്റർഫേസസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് ഹാക്ക്ഡായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കുറയുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഫ്യൂ സർവീസസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ചില സർവീസസ് ഒക്കെ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടാണ് അവർ അവൈലബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സർവീസസുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തേർഡ് പാർട്ടീസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർവീസസ് ഒക്കെ ഈസിലി ഹാംഡാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹാക്കേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഹാക്കഡായി പോകുന്നു എ പി ഐ സി ഇൻസെക്യൂഡായി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം പബ്ലിക് ഡൊമൈന് ചിലത് അവൈലബിളാണ് ഈ അവൈലബിൾ ആയുള്ള സർവീസസുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അവർക്കത് ഹാംഫുള്ളാക്കി മാറ്റാനും കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഓണർ ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഡാറ്റ വേറൊരാൾ നമ്മുടെ ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അത് വ്യൂ ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡാറ്റ ഈസ് ഹാക്കഡ് ബൈ ദ ഹാക്കേഴ്സ് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹാക്കേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡാറ്റ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു എന്താവുന്നതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കൊക്കെ ആയി മാറുകയാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡാറ്റ വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നമ്മളുടെ ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ വ്യൂ ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും സീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡാറ്റ ഈസിലി ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ വരുന്നതാണ് വെൻഡോർ ലോക്കിൻ ഈ വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൻഡറിൽ നിന്ന് വേറെ വെൻഡറിലേക്ക് സർവീസസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ പല വെൻഡേഴ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഈ പ്രോസസ്സുകളും സർവീസസുകളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലൗഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് വരാറുണ്ട് ഇതാണ് വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വെൻഡർ ലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെൻഡറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെൻഡറിലേക്ക് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസുകൾ സോറി ക്ലൗഡ് സർവീസുകൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് വെൻഡർ ലോക്കിൻ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വെൻഡേഴ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സർവീസസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോ അതൊരുപാട് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒരു ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലൗഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനിയും ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡാറ്റ ലോസ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തേർഡ് പാർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിലീഷനോ കറപ്ഷനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ലോസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഹാക്കഡ് ഇൻ്റർഫേസും ഇൻസെക്യൂർഡ് എ പി ഐസും ആണ് എ പി ഐസും ഇൻ്റർഫേസും ഒക്കെ